உங்க அப்பாவுக்கு நான் செஞ்ச துரோகத்துக்கு என்கிட்ட சண்டை போட வந்திருக்கியா இல்ல மேடம் நீங்க எங்க அப்பாக்கு என்ன துரோகம் செஞ்சீங்கன்னு தெரியல ஆனா அன்னைக்கு நீங்க பேசினத யோசிச்சு பார்த்தப்போ நிச்சயமா நீங்களும் எங்க அப்பாவை எந்த தப்பான எண்ணத்தோட பழகலங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் உங்களை ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அன்னைக்கு நான் பேசினதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு போலாம் தான் நான் இப்போ வந்தேன் ஆனா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏதோ துரோகம் செஞ்சுட்டு சொல்கிறீங்க அதான் மேடம் எனக்கு எதுவுமே புரியல எங்களோட நட்பு புனிதமானது தான் சிரஞ்சீவி ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன சுயநலமும் இருந்தது ராமச்சந்திரன் என் அக்காவோட புருஷன் அவரோட மூணு குழந்தைங்களையும் ஏன் குழந்தைங்களா என் தோல் மேலே சுமந்து காப்பாற்றணுன்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் அவரை தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது வித்யாசாகரும் ராமச்சந்திரனை தேடிட்டு இருக்காருன்னு அதனால நான் வித்யா கூட பழக ஆரம்பிச்சேன் வித்யாவுக்கு முன்னாடியே நான் ராமச்சந்திரனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு நான் செஞ்ச துரோகம் என்ன தெரியுமா ராமச்சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் ஃபைல்ல இருந்த முக்கியமான பேப்பர்ஸ நான் தான் எரிச்சிட்டேன் ஆனா நான் இதை செஞ்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ராமச்சந்திரனும் மாட்டிக்க கூடாது வித்யாசாகரும் கொலைக்காரனா மாறக்கூடாது உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழணும் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான்ப்பா நான் இது செஞ்சேன் நான் உங்களை என்னமோ நினைச்சேன் மேடம் ஆனா நீங்க ரொம்ப உயர்ந்துட்டீங்க இதே மன போராட்டத்தோட தான் நானும் இங்க வந்தேன் நான் நினைச்ச மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதுக்காக தான் மேடம் நான் சித்ரா துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இப்ப சித்ரா எல்லாமே நல்லா வாழ முடியாது ஆனா எங்க அம்மா இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம் இந்த கல்யாணம் நடந்தாதான் ராமச்சந்திரனையும் காப்பாற்ற முடியும் எங்கள் அம்மா அப்பாவையும் ஒன்று சேர்க்க முடியும்னு சொல்லி நான் வந்துட்டேன் மேடம் ஆனால் இது எப்படின்னு தான் தெரியல இதுக்கு மேலே என்னால் சித்ரா கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது சித்ராக்கு என் மேலே கொஞ்சமாவது காதல் இருந்தால் தான் நான் தாலி கட்ட முடியும் இல்லாட்டி அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கட்டாய தாலியும் கட்ட முடியாது இதெல்லாம் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தான் தெரியல நீங்கள் தான் மேடம் எனக்கு எப்படியாச்சும் ஒரு வழி சொல்லணும் இதில் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது நிறைய யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனால் ஒன்று மட்டும் என்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் சித்ரா என் பொண்ணு மாதிரி அவளை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி உன் கையால் தாலி அவள் கழுத்தில் ஏற வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல மேடம் இந்த நன்றியை கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லு அப்போ நான் வரேன் மேடம் அது எப்படி முதல் முறையாக சண்டை போடுறதுக்குன்னு இல்லாமல் அமைதியாக நீ என் வீட்டுக்கு வந்திருக்க ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் உட்காரு Thank you. 
அஞ்சல அஞ்சல என்ன அஞ்சல டல்லா உட்கார்ந்து இருக்க ஒண்ணு இல்ல கம்ப்யூட்டர் கிளாஸுக்கு போன சித்ரா குட்டி இன்னும் வரல அதான் ஒரே கவலையா இருக்குது வழக்கமா எத்தனை மணிக்கு வருவா ஆறு மணிக்கு எல்லாம் வந்துடும் அப்படி இல்லங்காட்டி ஒரு போன் போட்டு சொல்லிடும் எப்படி எட்டு மணிக்குள்ள வந்துடும் சார் மணி ஒன்பது ஆயிடுச்சு அதான் ஒரே கவலையா இருக்குது தப்ப எல்லாம் உண்மையிலதான் சார் எனக்கு தெரியாம அவளை நீ அஸ்வினி விட்டு கூட்டிட்டு போனல இன்னைக்கும் அஸ்வினி வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பா போன் போட்டுக்கள் அங்கேயும் போன் போட்டு கேட்ட வரலையும் ஜெயஸ்ரீ வீட்டுக்கு அங்கேயும் வரலையும் சார் இப்போ எங்க போயிருப்பா அதானே எனக்கும் தெரியல வாசுதேவன <laughs> 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 அங்க ராமச்சந்திரன் பாத்துருப்பீங்களே இதே அதிர்ச்சி இதே அதிர்ச்சி தான் உங்களுக்கு அங்கேயும் வந்திருக்கும் இல்ல ராமச்சந்திரன் பார்த்ததும் அப்பாவை ஏமாத்திட்டு போன கொலகாரம் இவன் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லம்மா ஏமா சம்பந்தம் பேச நீங்க போனீங்க அவரை சமாரம் பண்ண அப்பா அலைஞ்சிட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை சந்திச்சா என்ன ஆகும்னு பயப்படுறீங்க என்னம்மா இதெல்லாம் அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு பாக்குறீங்களா மா எங்க அப்பா அம்மாவும் பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிற தேடல் ரொம்ப நல்லாவே மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்பாவோட அறைக்குள்ளே போனேன் அங்கே ராமச்சந்திரனோட ஃபைலில் பார்த்தேன் அதில் ராமச்சந்திரனோட ஃபோட்டோ பார்த்ததும் வாசுதேவன் தான் ராமச்சந்திரங்கிற உண்மையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் துப்பாக்கோட அல்லையிறேன் அப்பா வாசுதேவனை பார்த்தாருனா நிச்சயமாக அவரை கொலை பண்ணிடுவார் என் அப்பா கொலைக்காரனா இல்லாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ராமச்சந்திரன் அவர் முன்னாடி அவர் சம்மந்தே வந்து நின்றார்னா அப்பா அவரை கொலை பண்ண மாட்டார் சட்டத்தோட கையில் ஒப்படைச்சிருவார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தாமா நான் சித்ராவை காதலிச்சேன் அவள் எங்கே போனாலும் அவள் பின்னாடியே துரத்துனேன் அவள் மறுக்க மறுக்க மறுபடியும் மறுபடியும் அவளை கெஞ்சினேன் மிரட்டினேன் என்னெல்லாமோ செஞ்சேன் மா என் காதலுக்கு பின்னாடி ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நான் சித்ராவை என் மனைவி அடைவேன் அது மூலிமா நான் அப்பாவையும் காப்பாற்றுவேன் வாசுதேவன் சாரியும் காப்பாற்றுவேன் கப்பலப்படாமல் போய் தூங்குங்கம்மா பப்ளு என் பிள்ளை இப்படி விரும்பாத பொண்ணை விரட்டிட்டு தெரியறானேன்னு நான் கூட வருத்தப்பட்டதுண்டு இப்ப உன்னை நினைச்சு பெருமைப்படுறப்பா பெருமைப்படுற பொறுப்பும் பொறுமையா இருக்கிற ஒரு பிள்ளைய பெத்ததுக்காக நான் அதிகமா சந்தோஷப்படுறப்பா பப்ளு நிச்சயமா உன் ஆசை நிறைவேறும் நிறைவேறும் தெரியுமா இரு சரிமா 
நீங்க கவலைப்படாம போய் தூங்குங்க போங்க நான் இருக்கேம்மா போங்க போய் <laughs> 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 சித்ரா வயசு பொண்ணு நாளைக்கு அவளுக்கு கல்யாணம் ஆவனா அப்ப எங்கனா போய் தேட்டு வர வேண்டியதா எங்க என்ன போய் தேடுறது எங்கனா போய் தேடுங்க பாருங்க <laughs> <laughs> அக்கறையோட உங்களுக்கு போன் பண்றேன் சித்ரா இப்ப எங்க இருக்கா அவசரப்படாத ராமச்சந்திரன் இது கேள்வி நேரம் இல்ல பதில் சொல்ற நேரம் பதிலுக்கு பதில் சொல்ற நேரம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ என்னை ஏமாத்திட்டு போனப்ப என் வாழ்க்கை போச்சு என் குடும்ப சந்தோஷம் போச்சு கௌரவம் மானம் மரியாதை நிம்மதி எல்லாமே போச்சு ஆனா உன்னை ஏமாத்தி உன் பொண்ணை இங்க கொண்டு வந்தப்ப அவளுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் போச்சு வித்யாசாகர் பதிராத உன் வீட்டுல வருந்திருந்தா இந்நேரம் நல்லபடியா தூங்கிட்டு இருந்திருப்பா என் இடத்துல அழுதுகிட்டே தூங்காம இருக்கா உம் அவளுக்கு தூக்கம் மட்டும் தான் போச்சுன்னு சொல்ல வந்தேன் மற்றபடி உன் ஸ்தானத்தில் இருந்து காட்ட வேண்டிய பாசம் பறிவு பாதுகாப்பு இது எல்லாத்தையும் நான் அவளை கொடுத்துட்ருக்கேன் இருபது வருஷமான தவிப்பு எப்படி இருக்கும்னு இப்போவாது உனக்கு புரியுதா உனக்குள்ள இருக்கிற ராமச்சந்திரனை வெளியே கொண்டு வா இருபது வருஷத்து காயத்தை எச்சயத்தொட்டு அழிச்சிட முடியாது மிஸ்டர் வாசுதேவன் பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஃபோனில் அல்ல நேரில் நாளைக்கு காலையில ஏழு மணிக்கு நான் போன் பண்றேன் இப்ப நான் நிம்மதியா தூங்க போறேன் நீ நிம்மதி இல்லாம தவிக்க போறேன் என்ன சார் என்ன சங்கதி என்னாச்சு சார் சொல்லுங்க சார் போய் படுத்து கஞ்சல என்ன சங்கதின்னு சொல்லுங்களேன் போய் படுத்துக்க
போய் ஓரமான புத்திசாலிதான் பாஸ்போர்ட்டை மாத்தினீங்க ரேஷன் கார்டை மாத்தினீங்க செத்து போன தண்டபாணியோட ஒய்ஃபையே எனக்கு எதிராக சாட்சியா கொண்டு வந்தீங்க அட்டடடடா என்னமா அசத்திட்டீங்க ஆனா நான் முட்டாள் என்னால் இப்படி தான் செய்ய முடியும் ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து உண்மையை வர வைக்கணும்னா எங்களுக்கு நாலே வழி தான் தெரியும் சாம தான வேத தண்டம் இது தண்டம் கடத்தல் உங்க பொண்ணை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா நானும் ஒரு பையனை பெத்தவன் பிள்ளைங்க கண்ணில் தூசி விழுந்ததுன்னா பெத்தவங்க கண்ணில் ரத்தம் வடியுங்கிறது எனக்கும் தெரியும் என்னுடைய டார்கெட் நீங்க தானே தவிர உங்க குடும்பம் இல்ல ஹலோ உங்க பொண்ணை காணும்னு நீங்க தவிக்கிற தவிப்பு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தானே இருபது வருஷமா இந்த ராமச்சந்திரனை தேடி நானும் தவிச்சிருப்பேன் இப்ப கண்டுபிடிச்ச உடனே நான் ராமச்சந்திரன் இல்ல வாசுதேவன் சொல்லும் போது எனக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் அதான் உன் பொண்ணை கிடத்தன நீ தான் ராமச்சந்திரன் ஒப்பு வாக்கு மூலம் கொடுத்து சரண்டர் ஆகணும் அது வரைக்கும் உன் பொண்ணை நீ பார்க்க முடியாது மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் நீங்க லேட் பண்றதுனால எனக்கு இந்த நஷ்டமும் இல்ல கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் உங்க பொண்ணோட நிலைமையை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏற்கனவே ஒரு ராத்திரி வெளியில தங்கியிருக்கா இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போச்சுன்னா இன்னொரு ராத்திரி ஆயிடும் ரெண்டு ராத்திரி உங்க பொண்ணு உங்க வீட்டில் இல்லைன்னு இதோ இப்ப வந்திருக்கானே உங்க டிரைவருக்கு தெரிஞ்சா கூட போதும் உங்க பொண்ணோட பேர் கெட்டு போயிடும் கல்யாணமாக வேண்டிய பொண்ணு சார் கொஞ்சம் யோசிங்க கடைசியா ஒரு வாணிங் இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் தர நீங்க ராமச்சந்திரன் தான் வாசுதேவன் இல்லைன்னு எங்கிட்ட வந்து சொல்லி ஆகணும் 